Hello everybody, welcome to the class. Como siempre vamos a esperar un par de minutos mientras los demás compañeros se unen, pero igual si hay preguntas, dudas, si quieren contar un chiste en inglés, I'm here. Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome to the class. Thank you. Nice. How was your day? Very, very hard, but I'm here. <laughs> like always. Yeah. Thank you. 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 Thank that's that's even better. What did you do in your work today, teacher? I'm sorry? What did you do on your work today? Well, I reviewed lots of projects to see if they are something that we can do. 
Um, I have some meetings and uh, we have some changes in the future for Google. And also sometimes I planify check what we need to do in the classes. Uh, the good thing is that today I finished at six, not at seven. So I had a little bit more of time to rest. And, and on weekend you will take a rest too? This weekend, yes. Um, I'm planning to take the classes, you know, the ones that I told you, but not yet. <laughs> Maybe no, no, you, I should, don't. you should not <laughs> do that. You need to rest and go to Holy Mass and care your family and spend time with your son and rest. <laughs> yeah, yeah, you're right. So, yeah, I guess I, I'm not, I don't know what I'm gonna do to be honest with you, <laughs> but let's see how it goes. Nice teacher. Good. Okay, everybody, welcome to the English class. This is Friday, ultimo dia de clase. Hasta el lunes, baby. We are going to start, of course, with the um, platform, con la plataforma, como siempre. Okay, so today is uh, class 14. And uh, this is not me. Uh, here is the question, the question for today. So you can already go and do the question. Ya podemos ir a hacer la pregunta del video de ahora. Recordemos que también hay que hacer la tarea 14, 14, que lo que tenemos que hacer es choose the correct sentence. O sea, vamos a completar con lo que es correcto, ¿ok? And there are some, uh, well, just five questions. Solo cinco preguntas como usualmente lo hacemos. Entonces, that is it, my friends. Y vamos a pasar lista. Let's see, let's see, let's see. Okay, Arabella Parada Gámez. No, verdad, no está. Okay. Um, Carlos Jaime Pinto Tobar. Present teacher. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present teacher. Voy manejando. Okay, be careful. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher, de camino a casa. Ok, con cuidado. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Here I am, teacher. Good. Betsy Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martinez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present, teacher. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Perfect. Okay, my friends, we're going to start the class. Vamos a iniciar entonces la clase de este día, que va a estar fácil. Siempre es con el presente continuo, un poco de repaso. Vamos a ver si alcanzamos a terminar la unidad 2 del libro. Para el lunes hacer la 3. Y bueno... Y a la, el 21, exactamente del lunes que viene hasta el otro lunes, vamos a estar terminando ya el módulo, como si nada pasa el tiempo. Um, so, we're going to start today for present progress for temporary situations. Vamos a repetir, everybody. Temporary situations. Temporary situation. Can be expressed. Can be, can, be expressed. Expressed. can be expressed. 
with the present progressive. With, with the, the present, present progressive. progressive. If we feel that the situation is not permanent, if we, we feel, feel that, that the situation is not permanent, it's not, not permanent. permanent. And won't continue for a long time. And won't continue, continue, continue for a long time. A long time. I'm staying with a friend this week. <laughs> I'm staying. I am staying a friend, with a friend, friend this, week. this week. She's living in cell for a few months. She's, She's living, living in cell for a few months. Few months. That's working at a cafe until he finds a job in his field. Just working, working at a cafe, at a cafe, cafe until, until he finds a, find a job in the field. In the field. Very good, perfect. Primer pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el presente progresivo y el presente continuo? En el presente simple, en la tercera persona se le agrega S. Y usamos eh, los auxiliares do y das. Eso es correcto. Sin embargo, la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre el presente progresivo y el presente continuo? Ah, continuo y progresivo. Ajá. Era... Ahí lo tienen que tener anotado, ¿verdad? Un punto en el examen a quien me lo diga. Ah, no hacemos examen. <risa> Las situaciones son temporales. Ajá. ¿En el progresivo o en el continuo? En el presente progresivo. En el progresivo, ok. En el presente progresivo. A ver, ¿qué dice el público? Mm -hmm. Que las situaciones temporales pueden expresarse con el presente progresivo. Ok, entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Que el presente progresivo es para temporales y el continuo es en el momento. Mentira, no. Le dije hace un par de días que el presente progresivo y el presente continuo era lo mismo, idéntico. Simplemente era un nombre diferente para el tiempo. Entonces hay que recordar, ¿verdad? Que el progresivo y el continuo is exactly the same. No difference. Ok. O sea, si yo les digo, hagan una oración en presente progresivo, es el ING. ¿Verdad? That is it. Y si les digo en presente continuo, mejor. El mismo ING. No change. Ok. ¿Y qué dice acá? Dice, temporary situations can be expressed with the present progressive. ¿Qué dice hasta ahí? A ver, ¿qué entendemos, compañeros? Las situaciones temporales pueden ser expresadas en el presente progresivo. Very good. Las situaciones temporales pueden ser expresadas en presente progresivo. Pueden. Quiere decir que más adelante vamos a ver otro tiempo que se ocupe para esto. Pero se puede hacer con el progresivo. ¿Ok? Luego dice, if we feel that the situation is not permanent and won't continue for a long time. Ahí que entendemos ahí. Si sí, sentimos sí, que la situación, que la situación no, es permanente. no es permanente y no será continuada por un largo tiempo. Ok. Como dicen los o compañeros. No por un largo tiempo. Si sentimos que la situación es, no es permanente y no continuará por un largo tiempo. Ahí es que usamos el presente continuo para este tipo de situaciones. Por ejemplo, I'm staying with a friend this week. Cabal, this week, but o sea, me quedo con un amigo esta semana. No. Uh. Well. <ríe> well. <ríe> Hubiera sido mejor una amiga. ¿verdad? Ok, she's living in Seoul for a few months. También, ¿verdad? A friend, a friend is with me. I'm sorry. Ok, <ríe> okay. no problem, that is no problem. Hasta el 14. <ríe> Ok, <laughs> hasta el 14, ok. So, she's living in cell for a few months. ¿Qué dice ahí? Ella está viviendo en Seúl por unos meses. 
por unos meses. Temporal también, ¿verdad? So it's something that is not for a long time. Very good. And the last one says, Jack's working at a cafe until he finds a job in his field. Ah, still El Salvador. ¿Qué dice? Jack trabaja Jack. en el café hasta que encuentre un, un trabajo en su, I don't know what it what's mean, field. Field es campo. Oh. Entonces, exacto, ¿verdad? Jack está trabajando en un café hasta que él encuentre un trabajo en su campo, ¿verdad? Cada vez como cuando salimos de la U y nos toca lo que sea, ¿verdad? Pues, lo bueno. Yeah, I mean, job is a job, so. That is something I'm hungry. I'm hungry too, anyways. Okay, so, uh, any questions with the first part? ¿Alguna pregunta o duda con la primera parte? Okay, I brought you this one because this is very important to remember that it's not the same. ¿Se acuerdan de los posesivos, the possessive nouns? Uh, yes, okay. I remember. Okay, so, it's not the same to say Bob's car that Bob's eating. ¿Verdad? Allí, en la primera, el apóstrofe y la S, este es posesivo, el carro de Bob. So, en la otra, Bob's eating, Allí el apóstrofe la S es el verbo to be. It's not the same. Ok. Por supuesto, después de la, de la apóstrofe la S, si lleva ING, yo sé ¿verdad? que ese es el verbo to be. So that is very, very important, my friends. Do you have any questions about this? Is the same with the R. Um, well, with R, it's like there, so it's different, right? They are eating, so it's going to be a little bit different. There. Good. Okay. Let's repeat this other paragraph. This is muy parecido al primero, pero vamos a practicar el reading. Everybody, temporary or new habits. Temporary new habits can also be expressed with the present progressive. For regular habits that have continued for a long time. In our permanent, in our permanent, permanent, choose the present simple. Choose the present, present simple. simple. I'm drinking a lot of coffee this week. I'm drinking a lot of coffee this week. Coffee this week. You're smoking too much. You're smoking too much. They're working late every night. They work, They work working working late, late every, every night. night. Very good. Entonces dice ahí Temporary or new habits can also be expressed with the present progress. ¿Qué dice allí? Ajá, ¿qué dice ahí? ¿Alguien que me pueda ayudar? Que los nuevos hábitos, los nuevos hábitos, hábitos se pueden empezar con el presente continuo. Progresivo. Muy bien. Que las acciones temporales y los nuevos hábitos, vean, los nuevos hábitos, pueden ser también expresados en el presente progresivo. Y luego dice, for regular habits that have continued for a long time and are permanent, choose the present simple. ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿qué dice ahí? Ah, por eso que nos acordó, ¿verdad? Por Pero eso. Mañana, se voy a traer una tira. Se me van a silenciar los micrófonos. Ahorita estamos en eso. Ok. Entonces, ¿qué dice allí? For regular habits that have continued for a long time and are permanent, Choose the present simple. 
Y hasta noche. Ajá. Para los hábitos regulares. Eh, o okay. que. Que han Continuamos continuado. Por largo, por largo tiempo. ¿no? Y son permanentes. Se usa o se cambia. Ajá. Ajá. Por el presente simple. Very good. Entonces, con los dos podemos hablar de hábitos. ¿Verdad? Solo que si es un hábito que es permanente, algo que usualmente hace, simple present. Pero si es un nuevo hábito, algo que está cambiando, that you can use the present progress. Por ejemplo, I'm drinking a lot of coffee this week. So, this week. ¿Ok? Esta semana estoy tomando mucho café. ¿Por qué? No sé. Por eso no duermo. Entonces, so, this is something that is temporary. We don't know if it's going to change for sure. You're smoking too much. Igual. Estás fumando mucho. No good. Estás incrementando. They are working late every night. Están trabajando tarde todas las noches. No good, right? That is no good. So, estas son como para los cambios temporales. Do you have any question about this? No, teacher. Okay. Then we are going to practice. Este está bien fácil, este ejercicio. Okay, so we are going to use the verb that is in the brackets, in the parentheses, to complete the sentence, okay? The first one, it says, I have an English exam at the end of this, out this month. So I... I... Is taking... I... Uh -huh. I'm taking... Very good. I am taking extra private lessons to revise the material. Okay, esta ya es una oración un poco más grande. I have an English exam at the end of the month, so I'm taking extra private lessons to revise the material. Eso ya se como una conversación. Bien, nice. Um, any question in the first one? Alguna palabra? Any question? Vocabulary? Pronunciation? No questions. Okay, qué gala. The next one, it says, I don't actually work in this department, but we are short staffed at the moment. So I. Helping. I. I am helping. Yeah. So the verb to be is important. Okay. Um, them out here. Esta la vamos a ver toda la oración para ver si entendemos. Dice, I don't actually work in, his, in this department, but we are short-staffed at the moment, so I'm helping them out here. Cabalito, está bien claro. So. What is the meaning of the short-staff? Ok, veamos toda la oración. ¿Qué era actual y se acuerdan? Actualmente. De hecho. De hecho. Ajá, porque actualmente es currently. Actually es de hecho. Entonces viene siendo algo así como que yo de hecho, no de trabajo hecho, en departamento. Ajá, yo de hecho no trabajo en este departamento. Como que llegara alguien a preguntarle, ¿y usted qué anda haciendo aquí en contabilidad? ¿verdad? Y usted le dice, oh, I don't actually work in this department, but we are sure staff at the moment, so I'm helping them out here. Ah, ok. Entonces, yo de hecho no trabajo en este departamento, pero we are sure staff, ah. serio. Eh, no tenemos mucho personal, estamos cortos de personal, short staffed, pero estamos cortos de personal at the moment, recuérdense que no es in the moment, the moment. so, no existe, ¿verdad? So, at the moment, el momento, so I am helping them out here, así es que el so, así ayudando. es que, ajá, les, les, estamos es, ayudando. Ajá. les estoy ayudando a ellos, ¿verdad? Them, a ellos. Out here Ahorita. es aquí. ¿Verdad? Very good. Questions with the second one. ¿Por qué, les, por qué tiene esa ED? El staff, staff. Porque es, ese es un término que va de esa manera, porque se deriva de la voz pasiva. Eso aún no lo hemos visto. Ya lo vamos a ver. Bueno, no nos falta un poco. Sí, solamente se, 
Se ve, ¿verdad? La palabra staff. Staff. Sí, cuando llegamos al pasado van a ver que la ED es muy común, pero se pronuncia de tres diferentes maneras. ¿De cuáles? En el próximo capítulo lo veremos. No ahora. So, the, uh, any other question here? ¿Alguna otra pregunta en el segundo? Ok, let's check the other one. It says, my car is at the mechanic. So, I... I am driving. Very good. I am driving my husband's car. Creo que esta se entiende, ¿verdad? My car is at the mechanic. Vea la preposición at. At the mechanic. So, I'm driving my husband's car. Bueno, yo no tengo esposo, ¿verdad? Pero así dice. So, the next one, it says, Jim has lost, Jim has lost his job and can't pay the rent. This is why he... He is controlling, control living. Very good, Ulysses. Jim has lost his job and can't pay the rent. This is why he is currently living with his parents. Okay. Entonces, ahí lleva las dos palabras, porque podemos usar adverbios también para reforzar los verbos. So, currently, ¿se acuerdan que era currently? Actualmente. Ah, este sí es actualmente. Very good. Este es actualmente. Actually es de hecho. Please remember that. And currently es actualmente, en estos días. Entonces, um, ¿qué dice en esta? Vamos a ver. Jim perdió su trabajo Jim, y no tiene para pagar la renta. Ajá. Es por eso que actualmente está viviendo con su padre. Muy bien. Jim ha perdido su trabajo por el coronavirus, ¿verdad? Y no puede pagar la renta. Y eso es el por qué él está actualmente viviendo con sus papás. Entonces es temporal porque los papás esperan que un día se vaya otra vez, ¿verdad? Um, so. <risa> Anyways, do you have any question about this? Estas son oraciones un poco más largas, pero solo son más largas, ¿verdad? No es que sean más difíciles. Si sí hay palabras un poquito más uh, diferentes, pero podemos hacer oraciones largas sin tener que ponerle palabras fancy. Questions? No questions. Okay, we are going to continue with the book by now. Uh, we need to finish um, the unit number two. Okay, so here we are. Ongoing activities at the workplace. I will be able to express obligations or need at the workplace. Number one, let's start. Um, let's see, Maribel. What are some of your obligations at your workplace? <laughs> My obligation um, 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 make uh, um, legal analysis the um, expedientes files files and um, asesorar usuarios assess Assess users. Users. Okay, very good. Interesting. Thank you. So, as usual, we're going to say the conversation. We're going to repeat and then we're going to practice. So, here we go. Let's repeat, everybody. And is there something you need to do tomorrow? Um, 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 there's something, something you need, you need to, to do tomorrow. Yes, actually, I need to call some clients. And you? Yes, actually, yes. actually, actually I, need I need to, to call, call some clients. clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. Well, well I, have to I have to reschedule two meetings for, for tomorrow. tomorrow. They were canceled today. They, they were, were canceled, canceled today. today. They were canceled today. Oh, that's too bad. Oh, that's, oh, that's too bad. bad. Yes, I have to provide important information to some customers. 
Yes. 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 I have information. That sounds interesting. That sounds interesting. Very good. Perfect. So we're going to check some vocabulary. Vamos a ver. Something. ¿Qué era something? Algo. Algo. Very good. Something. Is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually. ¿Qué era actually? De hecho. De hecho. Very good. I need to call some clients. And you, I have to reschedule. What is reschedule? Reprogramar. 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 Algo así viene siendo. Solo schedule, si le quitamos la R y la I, schedule es horario. ¿Verdad? Cuando usted programa o tiene un horario para hacer algo. Entonces, en este caso es reprogramar, cambiar la fecha de eso. Uh, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. That's too bad. I have to provide. What is provide? Proveer. Proveer. Very good. I have to provide important information to some customers. ¿Qué es, qué es customers? Clientes. Clientes. Very good. Good. That sounds interesting. Uh -huh. Hay una diferencia entre clients and customers. En esta conversación, no. Um, quizás la diferencia es que clients viene de la palabra cliente, ¿verdad? Y customers viene de la palabra custom, que es acostumbrarse. O sea, gente que acostumbra a venir. Algo así viene traduciéndose esa palabra. Pero los dos, nosotros en español solo tenemos una, que es cliente. Ok. Any other question? Okay, we're going to practice. Let's see, Ulises and Marisol. Okay. And is there something you need to tomorrow? Yes, actually, you call some play clients. Clients. And you. Clients and you. Well, I had to reach a result for, for tomorrow. Uh, repeat, repeat. Reschedule. Reschedule. Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, time to bad. Yes, I have to provide important information to some customer, customers. Sounds so interesting. That sounds interesting. Sounds interesting. <laughs> okay, good. So now, uh, Mr. Carlos Pinto and Veronica. Good. Verónica, are you ready? Hi, Carlos. Okay. I'm here. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to risk we scheduled two meetings for tomorrow. They were canceled today. Canceled. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. Very good, perfect. Now, Alfredo and Maribel. Hi, Alfredo. Pero creo que va arreglando el asiento del carro. Ok, eh, después Alfredo, pero le va a ayudar entonces al sí, Noemí. Ok, gracias. Um, ¿Cómo se llama esto? 
Sí, comienza, por favor. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule. Reschedule. Reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, thank, thanks to God. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. 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 Okay, perfect. Okay. Now, Guadalupe and uh, Oscar. <clears throat> Hi, well, um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients in you. Well, I have to rescale to a meeting for tomorrow. They were. Cancel today. Oh, that to back. Yes, I have to provide. Provide. Provide important information to some customers. That sounds interesting. Very good, perfect. Now, uh, Daniel, Freddy, Sarabia, and Rachel. Hi, Rachel. Hi, Daniel. Um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to rescale to meeting. Reschedule. Schedule to meetings. For tomorrow, they were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, how to provide important information to some customers. That sounds interesting. Very good, perfect. Now, Juan Francisco and Daniela. Okay. Yeah. And, it, and is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients in you. Well, I have to reset to two meeting for Carol. Two meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes. I have to provide, provide important information to some customer. That's so interesting. 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 Very good. Now, Irving and Irving. Hello, Irving. Hello, ¿cuál de los dos? Los dos. Uno inicia, el otro eh, va a continuar, pero no sé si Irving Osmin está por ahí. Are you there, Irving Osmin Rodríguez? Yes, I'm here. What do you What do you need? Uh, read, please. Do the conversation with Irving. Um, which one, John or Anna? Lo que usted quiera hacer. Okay, John. Bye. And, and is there is there something you need to to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to to reschedule to to meet for tomorrow. They will cancel today. Oh, 
dogs to do but yes i have i have i have to prove important information for some customers provide that sound interesting good now rafael and metzi i'm here okay rafael okay he comes okay. And, <laughs> who I am? And is okay. Empieza <laughs> Rafael. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some some clients and you. Well, I have to reschedule the meeting for tomorrow. They they were cancelled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide information. Information to some customer. That sounds interesting. 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 Good, perfect. Alfredo, are you there? Yes, I am here, teacher. Okay, le va a ayudar, porque ya pasaron todos. Le va a ayudar. A ver. Oscar Antonio. Bye. Bye. ¿Puede hacer la conversación en este momento o no la puede? Creo que va en la calle. Sí, creo que mejor no. Vamos a evitar cualquier situación. Ok. So, eh, then it says, uh, verbs to express obligations or needs. So, this is like for you to remember, right? Have to and need to. Esa es la única diferencia. ¿Se acuerdan? Que una era un must, algo que tenemos que hacer y el otro era un necesito pues si quiero lograr una u otra cosa mm, we're not gonna do this and we're not gonna do this okay so we have a little conversation here so i will be able to use ordinal numbers and organize activities by date of event ahora nos toca ver los ordinales very good entonces por ahorita solo la conversación uh, let's see. Um, Metsi, do you mark your events in your calendar? No, let's put it. Yeah, do you mark your events in your calendar? No, I don't, don't mark nothing. Okay, perfect. Thank you. Rafael, do you attend your events? Come on. Yeah, do you attend your events? Do you attend? Yeah, do you attend your events? Ahí en el número uno puede ver la pregunta. No, I... Ah, no, no, I even. no, I don't. No, I don't. Very good, perfect. Thank you. So we are going to check the conversation. It says, listen to your teacher with the conversation, then practice with a partner. Vamos a repetir, everybody. Adele, please Adele. check my agenda. Adele, Adele please check my please agenda. Please check my agenda. When is the meeting with the consultant? 
Well, is the meeting with the consultant? Is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. On Monday, On Monday November 22nd. November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. It's on Friday, Friday the 26th. Very good. Uh, creería yo que no hay pregunta, ¿verdad? When is the meeting on Monday? What about the conference? Mexican, sí, creería que no hay preguntas. ¿Pero tienen ustedes alguna pregunta? No question. Yo pensé que Adele iba a decir ahí, Hello from the other side. <laughs> bueno, vamos a hacer la conversación entonces. Iniciamos con Maribel en Guadalupe. Hi, please hit my agenda with when is the meeting meeting with, meeting with the cons consult on Monday, November twenty second. What about this conference with the Mexican repre representative? It's on Friday, the 26th. Very good, perfect. Now, Veronica and Rafael. El perrito quiere. Sí, molesta la chucha. <laughs> no tenga problema. <laughs> Rafa. please check my agenda. On Monday, November 22. 22nd. 22nd. What, what about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Very good, perfect. Now, Oscar Antonio and Daniela. Hello, Daniela. Hello. Adel, please check my agenda. When is the meeting with the consult? On Monday, November 22. 22nd. 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Friday, the 26th. Good, perfect. Uh, Alfredo, ¿tiene una pregunta? Yes, I have one teacher. A ver, dígame. Um, what means of, what do you mean of consultant? Consultant es un consultor. Um, thank you so much, teacher. You're welcome. Very good. Okay, let's continue then. Uh, let's see. Irving Osmin y um, Rachel. Hi, teacher. Hello. Hello. Um, so, and yo, sería yo primero o... Dele. Como ustedes quieran. Adele, please check my agenda with is the meeting with the consultant. On Monday, November 22nd. Uh, what about the conference with the Mexican representative? <laughs> On Friday, the 26th. 
Very good, perfect, thank you. Now, Juan Francisco and Daniel Sarabia. Adele, please check my agenda. When is the meeting by the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Okay, perfect, thank you. Now it's going to be, let's see, Carlos Pinto and, uh, and Mete. Creo que no está. Susan, Adele, please take my agenda with this meeting with the consultant. I'm here, teacher. Okay. ¿Con quién estoy? Está con Carlos Tinto. Vamos a... Yo soy Susan, Carlos. Ay, se quiere escuchar. Ay, se quiere escuchar. Ay, on Monday, November 22. No sé qué estamos diciendo. No se escucha bien, teacher. Ya no se escucha. Sí, se escucha una gran bulla, no se entiende. Ok. Pero dice de que. Very strange. Very, ah, this is it. Ok, ya lo encontré. Ok. All right. Ah, bueno. Carlos Pinto, vamos a repetir, pero lo va a hacer con. A ver. Con Marisol. <laughs> Ay, que espere, me voy a. Bye, okay. Okay. Eh, Adele, please shift my eyes. We is the main with the council. On Monday, November 22nd. What about the comfort with? Say Mexico representative. Representatives. Representatives. It's on Friday the 26th. Okay, very good, perfect. Now, uh, Daniel Freddy and Elsie Noemi. Aunque Freddy creo que ya pasó. Ya pasé, okay. pero bueno, démosle. Okay, good. Okay, teacher. Hello, Daniel. Hi. Um, comienzo. Yes, please. Okay. Adel, please check um, my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference? With the Mexican represent, representative. It's on Friday, the 26th. Good, perfect. Creo que solo nos falta Irving Alexander. Okay. And uh, let's see. Creo que solo él. Entonces él va a repetir con Maribel. Yo, teacher. Ah, Ulises, sí. Ya le vamos a poner a alguien. Ulises. Sí. ¿Con quién haría? Con Maribel. Hola. Hi. ¿Comienza o comienzo? Comienzas. Ok. Adele, please check my agenda. 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 When is the meeting with the consul? On Monday, November 22nd. 
what about what about the conference why the mexican represented it's on friday the 26th very good perfect now ulises and uh, see sí, ahora sí creo que ya no falta más ahí. daniela okay comienzo yo daniela o... sí está bien Okay. Adel, please, Adel, please check my agenda when is the meeting with the council. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It is on Friday, the 26th. Six. Six. Very good, perfect. So, uh, Question, when is Susan's meeting? Hi everybody, when is Susan's meeting? Monday. On Monday. On Monday. Very good, on Monday, November 22nd. November 22nd. Do you think Susan has a busy agenda? Mm -hmm. yes yes maybe yes right she has a lot of obligations to do okay since uh, these are the months of the year i'm sorry Bueno, creo que ahora ha estado bien accidentado. Vamos a ver los meses del año. Months of the year. Todos con capital letter. ¿Qué es capital letter? La mayúscula. Mayúscula. Y el, y el contrario es lowercase. Everybody, let's repeat. January. 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 February. 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 March. 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 April. 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 May. 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 June. May. June. 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 July. 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 August. 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 September. 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 October. October. November. 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 December. December. Very good. So, um, acá está el calendario. Vamos a ver las fechas, cómo se dicen. De hecho, acá hay un ejemplo. Tuesday, August 9th. Este es el formato normal de las fechas. Se puede cambiar, ¿verdad? Puedo decir August 9th o 9 of August. Se puede, pero lo más común es así. El día de la semana con mayúscula. That is very important. Y luego el mes, August. Y luego la fecha, ninth. So that is the most common. Okay, do you have questions about this? No, no question. Okay, very good. Y los días de la semana, yo me imagino que así lo pueden. ¿verdad? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Preguntas con los días de la semana, cómo se escriben, cómo se pronuncian. I have a question, teacher. ¿Cómo? I have a question. Ah. What's the meaning? What's, what the meaning uh, the th in, in the date? Ah, sí. En el número es porque es número ordinal. De hecho, es lo que vamos a ver a continuación. Ahora sí nos tocan los números ordinales para ver de dónde viene y por qué se hace y cómo son esos números. Any Thank other you. question? You're welcome. No questions. Ok, vamos a hacer la pausa y vamos a pasar lista. Y luego sí, vamos a volver con los números ordinales, which is going to be a very good practice. Ok, let's see. Um, Arabella para uh, Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. 
Present. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present. Good. Danilo Ernesto Rodríguez de Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present, teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present, teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Ah, uh, teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present, teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present, teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present, teacher. Perfect. Okay, my friends. So, Quizá la primera pregunta es cómo vamos con los números. A ver, les digo un número y ustedes me dicen cómo se dice. Número normal. Y luego vamos a ver los ordinarios. Si yo quiero decir tres. Three. 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 Y si yo quiero decir trece. Thirteen. Thirteen. Y si yo quiero decir diecinueve. Nineteen. Y si yo quiero decir... A ochenta y cuatro. Y si yo quiero decir ciento veintiocho. Good. Y si yo quiero decir a ocho mil doscientos cuarenta y tres. Está lleno. Eight thousand two hundred forty three. 8,243. Y si yo quiero decir 12,521. 12,521. Very good. Y si yo quiero decir 853,252. Vamos, Alfredo, tú puedes. <laughs> Can you repeat? <laughs> Ya, se me olvidó que dije. <risa> bueno, el punto es que hay que saberse los números. Si usted se sabe, no se tiene que saber todo como se dice. Es simplemente saber del 1 al 20 y de ahí el 21 se repite. ¿verdad? 21, 22, 23. Igual con el 100, 200. ¿verdad? 200, 300. Las mismas palabras son. Eh, si yo quiero decir 853 mil, son 800. Porque son 800. 850. Three. Entonces, si ustedes se puede, ¿cómo se dice? Mil, ¿cómo se dice? Cien, ¿cómo se dice? Ochenta. Dale. Yo le puedo poner el número más grande que exista y usted lo va a saber decir. Ahora, now, today we're going to check the um, order of numbers. Ok, so this is it. These are the ordinal numbers. Ok, entonces, si ustedes se fijan a la par, tengo el nombre, cómo se llama ese nombre. Cambian algunos en algunas cosas y algunos totalmente, pero la mayoría son los mismos números que ya conocemos. Vale. Las letritas que tiene a la par el número se le tienen que poner siempre, si es ordinario. ¿Qué son esas letras? Son las últimas dos letras de cómo se llama el nombre. First termina con ST, por eso le pongo ST. Second termina con ND y por eso le pongo ND. Third termina con RD y por eso le pongo RD. Los demás, la mayoría, bueno, todos los demás terminan con TH. Casi, no siempre, 
pero casi a todos solo se le agrega la TH. Por ejemplo, el for se le agrega el TH y es fourth. La TH se tiene que pronunciar. Si yo no la digo, estoy diciendo cuatro en vez de cuarto. So it's fourth. ¿Qué números cambian? O sea, todos son con TH. Todos. Menos el primero, first. El segundo se llama second. El tercero se llama third. El cinco también cambia, porque allá era five con V y aquí es fifth. Con FTH. Este es diferente. Lo anota y se lo aprende, por favor. Lo diferente lo vamos a aprender nada más. Lo demás lleva TH. Sixth igual, solo TH. Seventh igual, eighth. Al A solo le agrego, de hecho, la H, ¿verdad? No le agrego otra TH, solo la H. Ahora, el que sí cambia es el 9, 9. Al 9 le quito la E y le pongo la TH y se dice 9. ¿Ok? Los demás, como ustedes se pueden dar cuenta, es idéntico. Es 10th, 11th. El 12 también cambia. Porque el 12 en cardinal es 12 con V. Y aquí es 12th con F TH. 12th. ¿Okay? Los demás van a ser iguales. 13th, solo que con la TH, ¿verdad? 14th, 15th, 16th, 17th. Solo tengo que ponerle ese sonido de TH al final. 18th, 19th. Aquí sí cambia. Todos los números allá en el cardinal que terminaban con Y, como el 20, 30, 50, 60, a todos esos le voy a quitar la Y y le agrego una I, una I y una TH. Entonces, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, a todos esos le quito la Y y le agrego IETH. Eso es, los únicos que les voy diciendo que cambian son los que se tienen que aprender. ¿Por qué cambian? ¿Cómo cambian? Entonces, pues, si se ven aquí a la par está el 30th. El 40th está por acá. El 50th. Que también cambia. De 50th a 50th. ¿verdad? 60th. 70th. 80th. 90th. Este sí lleva la E. ¿Ok? En, y lo último que también es diferente es esto. Que cuando yo voy a decir un número grande, cualquier número de dos cifras o más, todos los números, los primeros son normales. Solo se pone en ordinal el último, la última palabra. Por ejemplo, 21st. Véase que no dice 20th. First. Solo es 20 normal, como 20. Pero el último número, sí, first. O sea que si esto fuera... 100, si le pongo un 2 aquí y dijera 221 con el ST, sería 221st. Pero el 2, el 100 y el 20, no le cambio nada. Queda como un número normal. Entonces solo cambia la última palabra, el último número. 22nd, 23rd, 24th. Por ejemplo, el 30th. El siguiente sería 30 ya no sería 30th, sino que sería 31st. Ah, bueno, ahí está arriba. 31st. Y los demás simplemente se le va agregando. Igual el 100, si ustedes se dan cuenta acá, es 1, que no cambia el 1, es igual, normal. 100th, con el TH. El 1000, igual, con TH. 1000th. El millón también, solo la TH. 1 millionth. Y estos son los números ordinales. Solamente es eso. Y yo lo que les recomiendo es aprenderse los diferentes nada más. First, second, third, fifth. Ocho, ocho mil, ¿cómo es entonces? Ocho mil, depende. Mm -hmm. Es que ocho mil es eight thousand. Porque si mil se dice one, yo hay... <risa> one thousand. Entonces es, en vez de un mil es ocho mil, solo es eight. Thousand. Uh -huh. Y millón, ocho millones sería un oh, millón. Eight million. 
El million. Ok. Thank you, teacher. Very good. ¿Tiene alguna otra pregunta o duda por ahorita? ¿Cómo se pronuncia eso? Eso ah. que, me, que estaba mencionando, teacher. Ya lo eso vamos a repetir. de 70. Todo lo vamos a repetir ahorita. Ah, va, está bien. Good. Any other question before we repeat? Bueno, vamos a repetir entonces. Everybody, let's repeat. Here we go. First. 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 Second. Second. Third. 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 Fourth. 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 Fifth. 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 Sixth. 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 Seventh. Seventh. Eighth. 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 Ninth. Ninth. Tenth. Tenth. Eleventh. Eleventh. Twelfth. 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 Thirteenth. Thirteenth. Twenty first, twenty second, twenty third, twenty fourth, twenty fifth, twenty sixth, twenty sixth, twenty seventh. 27th, Sixtieth, yeah. seventieth, seventieth, eightieth, eightieth, ninetieth, ninetieth, one hundredth, one hundredth, one thousand, one millionth, one millionth, mucho bueno. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica, por supuesto. Eh, let's see. Bueno, vamos a hacer dos prácticas. La primera es esta. Ok, yo escribo el número y ustedes me dicen cómo se llama. Fácil. Vamos a hacerlo revuelto. Ok, cardinales y ordinales. Los tiramos para arriba y a ver cómo caen. Let's see how it goes. Si yo digo este, ¿cómo sería? Well, Twelve. 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 Ah, ok. Entonces sería twelve. Like this. Y si yo quiero poner, a ver, este, ¿cómo sería? Twenty-seven. Twenty-seven. Good. Twenty-seven. Seven. Good. Vea cómo cambia solo el último, la última palabra. Vamos a irnos un poquito más arriba. Ese cómo es. Four hundred fifty eight. Four hundred fifty eight. Fifty eight. Okay. Four hundred fifty eight. Vamos a irnos un poquito más arriba. Ese como queda. Mm. 
No possible. 800. <laughs> 800, okay. 800. 800. 800. Uh -huh. 70. 70. 70. 70. Very good. 30. 30. 30. Solo el último cambia. Nice, perfect. Ah, subamos de nivel. <laughs> eh, vamos a ver cómo queda este. Así, vaya. Eighty-three. Verdad que está fácil. O sea, si yo sé cómo se dice setenta y cuatro mil cada palabra, that's it. Vamos a subir de nivel una vez más. A ver. ¿Cómo queda ese? 47,000. 9,000. Ah, ok. 479. 3,000. Si se fijan, vamos igual que en español, ¿verdad? 479 mil, 400, 400, ¿verdad? 79 mil, ahí vamos bien. Entonces es igualito que en español. 400, 479,000, y después dijimos. Ajá. 21. No, me falta un número. 3,000. Ajá. Ah, Entonces el último es ordinal. Entonces, igual que en español, ¿verdad? 479 mil 320 primero sería la traducción, ¿verdad? Nosotros en español es esto muy difícil porque es que un cuagésimo primero es. Ni siquiera me lo puedo, la verdad. No podría decir este número en, en ordinario en español. Pero en inglés es fácil porque es el mismo número y solo le cambio el último. So, it's very, very easy. Hagamos otro. Grandote siempre. Siempre de seis cifras. No vamos a pasar de seis. A ver. How is going to be that? 300 13. Ajá. Recordemos que no es lo mismo 13 que 30, ¿verdad? Uh -huh. That is very important. ¿Tienen alguna pregunta por ahorita? Hagamos uno más con ordinal, uno grande siempre. A ver, hagamos. Seven hundred eighty five. Seven hundred, uh huh. Thousand eighty thousand eighty. Okay, three hundred twenty five. 
25. Luego? 300. 300. 300. 20 nights. 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 Ok, let's repeat. Vamos a repetir para ir viendo cómo se, se diría este número, ok? Everybody, please repeat. 12. 12. 12. 27. 74,583. 79,321st. 378,513. 785,329. Good. Do you have any questions? Preguntas, dudas con los números. Ya todos lo vimos, ¿verdad? Ya no es reading, ya no me pueden decir cómo se dice el 48. Hay que aprenderse. Preguntas antes de continuar. Pues. Bueno, entonces vamos a hacer una práctica un poco diferente. Saque usted su lapicito y su cuaderno, hoja o cualquier cosa que tenga para apuntar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo le voy a dictar unos numeritos. Revueltos los ordinales con los cardinales. Hay que escribir el número y el nombre del número. ¿Ok? Yo se lo voy a repetir varias veces. Las veces que ustedes quieran. La, la parte interesante es saber cuántos tenemos buenos. Si le faltan las letras al numerito, está mal. Si le falta o tiene una letra mala, tiene una de más o le falta una, está mal. Entonces, try to remember. Tratemos de recordar cómo se escriben y yo voy a tratar de pronunciarles. And we are going to check it out. ¿Ok? Are you ready? I'm ready. Ready. Very good. Ok. Vamos a practicar. Va, el primero, the first one, is 13. 13. Thirteen. Ok. Ya lo tenemos, ¿verdad? Si no lo tiene, me avisa. Si quiere, que le repita, si quiere que le repita, me dice, repeat, please. Y yo le repito otra vez. Okay, the next one. Thirteenth. 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 Ok, ¿lo tienen o repito? Repeat. Of course. Thirteenth. Thirteenth. ¿Lo tienen o repito? Repeat, please. Thirteenth. Thirteenth. Okay, the next one. Thirtieth. 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 
30th. Lo tienen o repito. Ok, bien. Vamos al siguiente. 30. 30. ¿Lo tienen o repito? Repeat, please. Yes, it's 30. 30, 30. ¿Eh? 30, ese era el siguiente. El siguiente, ya vamos con el otro. 33. 33. 33rd. ¿Lo tienen o repito? Lo tienen. Qué nice. Vamos con el siguiente. 156 156 156 156 lo tienen o repito qué fácil verdad Vamos al siguiente. 1,559. 1,559th. 1,569th. 1,569th. One thousand five hundred sixty ninth. One thousand five hundred sixty ninth. Lo tienen o repito. Repeat, please. Of course. One thousand. 569th 1569th The next one el siguiente 10,000 first 10 thousand first ten thousand first ten thousand first lo tienen o repito estaba fácil ¿verdad? el último este es el último la prueba de fuego 569,559 569,459,459 569,459,459 459 
459. Lo tiene o repito. Sí, ¿verdad? Very good. Lo voy a repetir todo si usted revisa. Solo una vez lo voy a decir. Desde el principio. 13. 13. 30th. 30. 33rd. 156. 1569th. 10,000 first. 569,459. Ok, vamos a revisar. Les pondré en pantalla los números. Aquí vamos a ver si le damos la visa o no se la damos. Ok, vamos a ver. La primera yo les dije 13. Y si usted puso 13 y 13, como está ahí, ya lleva un punto. Nice. Good. La segunda, yo les dije 13 con TH, ¿verdad? Ese se lleva TH. 13. La siguiente, yo les dije 13. 13. Cabal, como está ahí. La siguiente yo les dije 30. Ah. Dale. 30. Me gustan los tres, ya bien. La siguiente yo les dije 33rd. 33rd. Ok. La siguiente les dije 156. 156. Ok, la siguiente yo le dije 1569. 1569. Ahorita, ahorita, venga, la voy a pasar La siguiente tenía truco, ¿verdad? Era 10,000 first. ¿Vale? 10,000 first. Y el último, yo les dije 569,459. No, Oscar. Great. A ver, pregunta. ¿Alguien las tuvo todas buenas? Yo no, tuve como tres malas. Ah, bueno, pero tres estuvo bien. Three is fine. Ok. No es que esté malo si se equivocó en todas, ¿verdad? Si se equivocó mucho. O sea, es de práctica. Yo sé que son varias situaciones, ¿verdad? El número, cómo se escribe, eh, cómo se pronuncia. So, I know, I know that is a, a little bit difficult. Pero ahora ya lo vimos. Ya lo pueden. Perdón. Solo escribí los números y algunos cómo se escriben. Ah, ok. Ok. Good. Sí, aquí es de este práctica. Ajá. Me pasó que escribí al revés. 30. Ah, okay. O sea, lo escribí ah. bien, pero lo escuché al contrario. Ah, escuchó el que era ordinal cardinal. Ajá. Ah, ok. Good. Sí, la pronunciación es importante. Y véanse que aquí yo les he tratado de pronunciar así, tranquilo, ¿verdad? Ahí al gringo le voy a decir 569,459, please. Y se va a decir, ah, uh -uh. what? Could you please repeat? ¿Verdad? Entonces, it's important. This is very important. Los números son importantes por muchas situaciones. Direcciones, ¿verdad? No nos podemos ir a perder, ¿verdad? Dinero, no podemos pagar de más. Muchas cosas. Tienen muchas cosas. So, The numbers are very important and we need to practice. Okay? ¿Tienen alguna pregunta o duda?
Teacher, dígame. ¿Los podría repetir, por favor? Of course. A ver, el primero sería 13th. 13th. El siguiente sería 30th. El siguiente sería 30. El siguiente sería 33rd. El siguiente sería 156. El siguiente sería 1569th. El siguiente sería 10,001st. Y el último sería 569,459. Thank you. You're welcome. Okay, uh, hay prácticas en, en línea que ustedes también pueden hacer. You can practice this by yourself, okay? Um, es importante, como les digo, los números son muy importantes y también la pronunciación, como lo decimos también, para que no se entienda. Any other question? Okay, no questions. Bueno, la siguiente era un reading, pero creo que no lo alcanzamos a ver. Solo déjenme ver si el libro falta alguna actividad del libro. Hold on a second. Mm, no. Sí, pero vamos a quizá a iniciar acá con la tres, porque si no, lo que nos falta la práctica del otro. No, vamos a esperar. Solo déjenme chequear algo. Lo que pasa es que esta semana que viene, que es la última, se pone algo interesante, porque si ustedes, los que estuvieron en la en el módulo pasado, si ustedes recuerdan, el último día de clase lo que se hace es, eh, se hace una encuesta, ¿verdad? La encuesta es fácil, pero tenemos que hacerla en clase porque a veces ha habido errores y X cosas. Y es bien delicado porque si lleva un error la encuesta, en esa forma no es de la beca, la siguiente, el siguiente módulo. Entonces, por eso es súper delicado y lo hacemos en clase, ¿verdad? Y vamos lento y a veces hay uno que no le carga, no lo hace, no le puso el punto. Entonces, vas, nos toma cierto tiempo. Entonces, por eso vamos adelantando un poquito algunas cosas ya la última semana. Para que no nos quede ningún tema sin ver. Ok, so, we are going to start with the book and the number, uh, unit number three. Vamos a iniciar un par de cosas en el libro y luego nos quedamos y nos queda chance haciendo práctica como la de ella. Ok. So this is unit number three. And it says schedule events at the workplace. ¿Qué es schedule? Agendado, programado. Ajá, programado, agendado. So the schedules in la D es eh, horario, ¿verdad? So it says, I will be able to describe future work events. And in the number one, it says, who schedules the events at your workplace? A ver, Daniela, who schedules the events at your workplace? We describe I'm sorry? No entendí, teacher. Uh, la pregunta es, who schedules the events at your workplace? La pregunta está ahí en el número uno, ¿verdad? Mm -hmm. Who schedules the events at your workplace? Is my boss. Your boss. Okay. Yes. Very good. Uh, let's see. Freddy, Saravia. What are some events that are taking place the next week? Uh, what are some events that are taking place the next week in your job? Uh, Monday. Mm -hmm. What happens on Monday? I work in the yard. Okay, very good. That's good, perfect, thank you. Okay, so now we're going to check the conversation. As usual, we're going to repeat and then vocabulary and then 
we practice. So everybody, please repeat. Hello, Henry. Hello, Henry. Hello. I have a question. I have, I have a question. question. Who is representing the company in the yearly conference? Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Hey, hey Peter. Peter. Well, Maria is. Well, well Maria is. is. But Julie is attending the conference this year too, so. So, I see. I see. I see. I see. But if Julie is attending, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Who is who is delivering the presentations for the CEO next weekend? Guess what? Guess what? I am. I am. I am. I am presenting with Hector, the new accountant. I am, I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. Sounds great. So I am informing the committee about it. So I am informing the committee. Very good. Let's check some vocabulary. Let's see. Aquí como pueden ver, we are checking, we're using already the present continuous. Repeat the last paragraph. Repeat the last paragraph. Sounds great. So I am informing the committee about it. Good. Ok, vamos a ver el vocabulary. So, les decía que estamos ya viendo presente continuo, ¿verdad? Que es el tema de esta semana, de esta unidad. So, uh, let's see the conference. Jurly, ¿qué era Jurly? Cada año. Anual. Very good, perfect. And then it says, hey, Peter, well, Maria is. But Jurly is attending the conference. ¿Qué era attending? Atendiendo. Atendiendo. Que quien va a ir, ¿verdad? Quien va a atender. This year too, I see. But if Julie is attending, who is delivering? ¿Qué es delivering? Entregar. Entregar. Entregando. En este caso, cuando hablamos de presentación, ese es el verbo que se utiliza. O sea, en vez de decir, yo voy a presentar la presentación, como decimos en español, que no es correcto, ¿verdad? Sería, I'm delivering the presentation. That is it. Yo daré la presentación. La voy a dar a los demás. Uh, sería delivering the verb. The presentations for the CEO. ¿Qué era CEO? El director. Yeah. El mero mero, ¿verdad? El que despide a todo el mundo. CEO. Sería Chief Executive Officer. Okay. Next week. Guess what? Guess, guess what? Adivina qué. Adivina qué. Así le dice. I am. Yo voy a dar la presentación. Pobre. Ojalá que no sea como el de Bukele, que si se equivoca lo despiden. I am presenting with Hector, the new accountant. ¿Qué era accountant? Contador. El contador. contador. Very good. Sounds great. ¿Qué es sounds great? Suena bien. Suena genial. Qué chivo decimos nosotros aquí. So I am informing the committee about it. El committee is un comité, ¿verdad? El comité. Do you have any questions in the uh, conversation? No questions. Okay, we are going to start. A ver, um, Freddy, Sarabia, and Ulises. Hi, Ulises. Hi. Let's start. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. Uh, Julie is attending the conference this year too. This year too. I see. 
what is is attending? Who is delivering the presentation for the CEO next weekend? Guess what? I am. I am presenting. I am presenting with Hector the new the new account. So great. So I am informing the committee about it. Very good, perfect. Now, Carlos Pinto and Daniela. Okay. Ladies first. Okay. Hello, Harry. I have a question. Who is representative the company in the yearly conference? Hey Peter, well, Maria is and Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess that, I am, I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Very good, perfect. Now, Marisol and Maribel, AK Nices. Hello, Henry. I have a question. What is represent the company in the Charlie conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. Is she will be Julia is attending for it, delivering the present for the seven week. Guess that. I am, I am presenting with Hector, the new Accountant. So great. So I am informed to communicate about it. Very good, perfect. Thank you. Now uh, Rachel and uh, Oscar. Okay, Oscar. You are Peter. Hello, Rachel. Hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if uh, Julie is attending who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with, with Hector, the new accountant. Sounds great. Uh, so I am information, the committee about it. Okay, perfect, thank you. Now let's see. Elsie, Noemi, and Juan Francisco. Okay, Francisco, hello. Hello, hello. Hello, Henry. Okay. Uh, oh, ¿quién empieza? Sí, usted puede empezar, dele. Sí, también. Okay, okay. Hello, Henry. I have a question who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. When Maria is, but is July is attending the conference, the year two, so. I see. But it, Julie is attending, who is delivering the pre presentation, presentation? for the CEO next week. Yes, what? I am. 
I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the county, county, county. about it. County about Perfect. it. Thank you. Now okay. Guadalupe and Irving Alexander. Hello, Guadalupe. Buongiorno. Uh, Irving, si está usted Irving. Alexander. ¿A quién llamó, teacher? ¿Cómo? ¿A quién llamó? A Irving. Ah, pues no. Pero puede, del, del usted, vaya. Metsi con Rafael. Let's see how it goes. Ok. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Mary is, but Julie is attending the conference this year too. So, so. I, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO? Next week. Where's what? I'm, I'm, I'm present, presenting with Hector, the new accountant. So sweet. So I am inform, informing, informing the committee about it. Ya faltan 10 para que pasen mi ustedes, pero tiene apagado el micrófono el profesor. Ah, ok. Ok, Irving, very good. Ya está de regreso Irving. Con Alfredo. Es que también el, el volumen de la computadora tengo en CC. Hello. Irving Alexander. Bueno, yo creo que está, pero no está. Ok. Entonces, Alfredo con Verónica. Ready. Good. <coughs> Alfredo. Hello. Ok. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the in the yearly conference? Oh, I'm sorry, I can I can see the screen. Oh, oh. ah, no. Uh, hi, Peter. Well, Mary is, but Julie, Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is the delivering the representation for the CEO next week? What's what? Um, I'm presenting with Hector, the new accountant. Sound great. Sounds great. Sound great. So I am inform, informing the committee about it. Very good, perfect. Okay, so now we're going to check the exercise below. Figure it out. Complete the following sentences and use the conversation above. So, uh, yo creo que está bien fácil. He is present. Um, ¿Qué le falta ahí? ING. ING, ING. He is presenting. With a new employee. Y la otra, I am. Um, I am informing um, the committee about it. Very good. Nice. And let's see if we have this chance. Okay. Pressing continues for future events. Vamos a repetir para ir practicando. Everybody. 
We use present continuous to talk about arrangements. We use it present continuous arrangements. Arrangement for, for events at a time later than now. For events, for events at a time later than, later than, than now. now. Structure. 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 Subject plus verb. Subject plus verb. Plus main verb gerund. Main verb gerund. Plus complement. Plus complement. I am meeting the interns tomorrow. I am meeting the interns tomorrow. Tomorrow. This action will take place in the future tomorrow. This action will take place in the future tomorrow. Tomorrow. What time is Maria interviewing the people? What time is Maria interviewing the people? The people? She's interviewing them at 5 p.m. She's interviewing them at 5 p.m. She's interviewing them at 5 p.m. I am writing the report next week. I am writing the report next week. Nice, and I am sending it nice. as soon as you finish. Nice, I am sending, I am sending it as soon as you finish. Very good. En general, lo que dice acá es que para futuro tenemos que ponerle ahí algo que no diga que futuro en el presente continuo, verdad? Tomorrow at five p.m. <laughs> next week tonight. Y eso ya nos dice que es futuro. Algunas palabras nuevas, o no nuevas, pero hay que ver cómo. Si las uh, sabemos. Interviewing. What is interviewing? Entrevistando. Entrevistando. Very good. Eh, la otra que me gusta es la última, que dice as soon as you finish. ¿Qué dice ahí? Tan pronto termines. Tan pronto como termines. Very good. So now we're going to do the exercise below unscramble the following words to create sentences. Entonces vamos a unscramble, que es ordenarlas. Por ejemplo, la primera sería, José is receiving the new workers tomorrow. Nice. Mm -hmm. So number two, how is going to be? Mar is sharing next week. Mar is sending the letters. <laughs> Puede ser así. The next week, Mark is sending the letters. También puede ser Mark is sending the letters the next week. De las dos maneras queda fine. Not a problem. Good. Uh, what is sending? Do you remember? Jane is... Jane working on the report tonight. Um, Jane... Jane... Working. Oh my Jenny is working tonight. Jenny is working on the report tonight. Very good. So Jane is working on the Jane report tonight. Good. Oh, también así se puede. También el otro orden es bueno. ¿verdad? Jane is tonight uh -huh. working on the reports. También es posible. Yeah, it's uh -huh. possible. Good. Number four, how is it going to be? Walter is singing. Uh, the checks today. Very good. Yes, I said this is signing. Signing. So, what is the meaning of the signing? Signing. Good signing. question. Alguien sabe que signing. Cantando o cantando. And also singing. Yes, ah, singing. Signing. Signing, uh -huh. no signing es no. firmar. Ah, firmar. Firmando. Entonces, Walter is signing. The checks today. Oh, sí, verdad, que lo firme ahora porque el lunes hay pago. Pago. <laughs> Number five, how is it going to be? Marina is organizing the presentation. Very good. Marina is organizing the presentation in the afternoon. The question is. 
And uh, the last one. Guillermo is going to the bank tomorrow. Guillermo is going to the bank tomorrow. Que nos vaya a cambiar el checker. Ok. <laughs> um, creo que las palabras ya las vimos. Sending, uh, working, signing. Uh, Esta es nueva. Uh, uh, organizing, uh, going. Yeah, I don't see any other question there. Ok. Very good. So, ya avanzamos un par de páginas. By now, do you have any question? Questions with the topic for today. No questions. Bueno, entonces vamos a pasar lista as usual. Ok, let's see. Arabella Parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Okay. El sino de mí, Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Uh, Guadalupe del Carmen Juárez. Present, teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present. Good. Metzi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. A usted le toca el 101 ahora, Rafael. Uh, Santos okay. Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Okay, do you have any questions for today before we finish? Okay, Metsi, ahorita le ponemos. Questions? No questions. No we no we question. want to sleep. Okay, so my friends, it was a pleasure to be here with you tonight. I hope you have a very good night. Enjoy your weekend and see you on Monday. Bye bye. See you on Monday. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Hello, Rafael. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Nice. Eh, bueno, la primera pregunta es, ¿usted estuvo en el módulo pasado? Sí. Ok. Sí. Entonces ya más o menos sabe cómo son los one on one. La primera pregunta entonces de esto es, ¿cómo siente que va? ¿Siente que va avanzando, que va aprendiendo? Sí, sí, sí. sí. Muy buena en su clase. Ah, ok, perfecto. Thank you. Uh, y la siguiente pregunta es, ¿Tiene usted alguna pregunta, duda, con algún tema, algo que no haya quedado claro, tanto del módulo pasado como de este módulo? Pues, eso de los, de los números, esos ordinales, no, no mucho. ¿El cuál dice, perdón? Del, este, el tema de ahorita, de los ah, números. Ah, los números. Ajá. Fíjese que con los números, esto es como 
aprendérselo, pues no hay otra manera, ¿verdad? Eh, hay que aprendérselos, pero hay una manera fácil de aprendérselos. Primero apréndase los, los cardinales, que es uno, dos, tres, sería one, two, three, four, five. ¿Eso es cómo va? ¿Se los puede? ¿Se puede algunos? ¿O le cuestan siempre? Sí, se me puede algunos. Ah, vale. Entonces, vea cuáles son los que no se puede y aprendas eso. Lo que puede hacer es ver videos de pronunciación. Puede ver también cómo se escribe. Hay ejercicios para eso en línea, para ir aprendiendo. Pero empiece primero con los cardinales. Esos son los primeros. Cardinal. Si tiene que aprender eso, tiene que aprendérselos así como se los puse ahora, ¿verdad? 384.221 en inglés. Ah. Entonces, Ajá. si usted se fija con esos, solo tiene que aprenderse ciertas palabras. Por ejemplo, del 1 al 20. Esos Ajá. sí son diferentes todos los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? 12, 13, 14, 14 y todos esos. Pero cuando llegue el 20, ya solo es ir uniendo. Si usted ya sabe cómo es 20, que es 20, y le pone el 1, ¿verdad? 21, 22, 23, y así se va. Igual con los siguientes, 30, 31, 32, 33, y ahí se va. Con todos los, de, los esos de 20, 30, 40, lo puede hacer así. Y luego uh -huh. se aprende, el siguiente sería 100. De ahí solo le va cambiando, ¿verdad? El 200 sería 200, 300. Uh -huh. Y ahí sí, solo es de poner el número a la par y es 100, 100, 100, 100. 300. Ajá. Y sí, ahí se va a aprender uh -huh. todos los que quiera. Um, Ajá. luego, después de eso, se puede aprender el mil thousand. Oh, Igual, thousand. ¿verdad? Un mil, one thousand. Two thousand, dos mil. Si se fija, las mismas palabras vamos repitiendo. Dos, tres, cuatro, ¿verdad? Two, three, four thousand, six thousand. Son las mismas palabras. Y de allí, oh. cuando ya se aprenda las palabras base, tiene que aprenderse ya unirlos todos, ¿verdad? Por ejemplo, 500 mil sería 500,000. O sea, 500, ¿verdad? 500. Y luego mm. la palabra 1,000,000. 500,000. Mm. ¿Ok? Cuando usted ya maneje esa parte de los cardinales, tiene que venir a, re, a retomar este video y ver la clase de los ordinales. Que... Mm. Ahí explicamos, ¿verdad? Que ya se le va poniendo sí. las letritas y que cambian unos y otros no. Pero la base son nosotros. Si usted se aprende no. los cardinales, ya después estos ordinales va a ser pan comido. Va a ser súper fácil. Ok. Esa sería la técnica para los números. Y, y como les para decía, los... son muy importantes, pues, porque representan dinero, representan direcciones, números de teléfono, Muchas cosas. Entonces, sí, sí. Hay, que, hay que saber qué le están diciendo a uno, si está bien o no está bien, ¿verdad? Sí, correcto. Very good. Ok. ¿Tiene alguna otra pregunta en algún otro tema? Mm. El have, have, have. How to and need to. Ajá. Uh -huh. Ah, vaya. Vaya, have, usted se acuerda que era tener, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, I have a car. Yo tengo un carro. Y need es necesitar. Ahora, a veces have to lo ponemos con otros verbos. Ya no es el verbo principal, sino que lo que significa es obligación. Yo estoy, yo tengo que hacer algo. Cuando yo digo yo tengo que ir al banco, por ejemplo, ya no es una posesión, ya no digo yo tengo algo, sino que yo tengo que hacer algo. Entonces, ahí utilizamos have to con otros verbos. Por ejemplo, uh -huh. uh, I have to study English. Um, para terceras personas siempre cambia el have. Podría ser she has to cook. Um, he has to wash the car tomorrow. Uh, we have to go to the party. Entonces, esa es obligación. Cuando yo utilizo have to y otro verbo, o sea, son dos verbos. El have to y sí. otro verbo. Sí, Entonces, 
lo que estoy diciendo es que estoy, estoy o la persona, el sujeto está obligado a esto, ¿verdad? a esta otra acción que yo estoy diciendo. Ahora, el need to es igual, se ocupa de la misma manera, I need to go, con otro verbo, uh, she needs to be, uh, we need to cook, pero la diferencia es que need to ya no es obligación, o sea, es, si yo quiero hacer algo, necesito hacer esta otra cosa. Eh, igual que en español, ¿verdad? Si quieres ir a Estados Unidos, necesitas aprender inglés. Ese necesita. Es algo que es necesario para poder cumplir la otra acción, que era el ir a Estados Unidos. Este Estados Entonces, Unidos. Ajá. Entonces, la oración por ahí quedaría como, uh, you need to study English if you want to go to the United States. Entonces, algo así quedaría la, la oración. No sé si, si queda claro eh, la diferencia entre uno y otro y cómo se usa. Sí, sí, queda claro. Perfecto. Para eso también usted puede ir, eh, puede ir escribiendo oraciones. Yo sé que el trabajo y la familia y un montón de cosas, ¿verdad? Pero en la medida que pueda, si usted estudia aparte unos 15 minutos todos los días, va a aprender más rápido. Esa es sí. una recomendación, ¿verdad? Good. Okay. ¿Tiene alguna otra pregunta o duda antes de terminar? No, teacher. Good. Entonces, si tiene preguntas más adelante, recuerde que me puede escribir al chat grupal y eh, al chat individual también. Y eh, bueno, en los one on ones yo siempre eh, digo quién le toca, pero a veces la persona a la que le toca no está. Entonces, si ah. ese es el caso... Yo voy a preguntar ahí, bueno, ¿quién se quiere quedar? Si usted tiene preguntas o quiere quedarse practicando, pues me dice y nos quedamos. ¿Puede volver a, a, a hacerlo? Yes. Ah, ah ya. Yeah. Ok, good. teacher, muchas gracias. It's a pleasure, Rafael. So, see you next Monday and have a good night. Uh, have a good night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.